हेलो फ्रेंड्स आज हम बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ का यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का पेपर लेके आ चुके हैं ठीक तो इसमें हम टोटल ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं वी वी आई ऑब्जेक्टिव है ठीक इसमें टोटल वी वी आई ऑब्जेक्टिव है जो आपका मैथ का पेपर 16 फरवरी को होने वाला है उसी का एकदम वी वी आई क्वेश्चन लेके आ चुके हैं ठीक इसमें हम टोटल क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताएंगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे आंसर लाएंगे तब आपको क्वेश्चन हम बताएंगे आपको उसका आंसर हम बताएंगे ठीक तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा यदि कोई क्वेश्चन का मान लीजिए थोड़ा वो चेंज भी करेगा तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके हम बताए हुए रहेंगे तो वहाँ पे चेंज भी क्वेश्चन करेगा तो आप पूरा आंसर उसको दे दीजिएगा ठीक जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा एकदम सेम टू सेम आपको ठीक तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ठीक चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं एकदम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट हम बोल रहे हैं कि हंड्रेड परसेंट एक 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 ऐसा प्रश्न जरूर रहेगा आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आपका ऐसा रहेगा तो रहेगा ठीक तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं और यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं तो अच्छा है कि पूरा क्वेश्चन आप बनाइएगा अपने से भी वीडियो को पॉज करके अपने से बताइए बनाइएगा और आंसर कमेंट में बता के तब आंसर आप देखिएगा ठीक वैसे आप अच्छा रहेगा ठीक तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं और जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं वो पूरा एक्सप्लेन एक्सप्लेन को देखिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा एकदम एक क्वेश्चन एक ऐसा डाल लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा तो आएगा एकदम एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा ही रहेगा ये क्वेश्चन आपका ठीक आपका क्वेश्चन एकदम ऐसा रहने वाला है तो चलिए देखते हैं इसको बिंदु दे देगा आपको कि बिंदु ये माइनस और माइनस का इसमें से भूज बताइए इसमें से भूज क्या है एक क्वेश्चन आपका हंड्रेड परसेंट ऐसा क्वेश्चन आपका एक रहने वाला है ठीक तो चलिए इसमें से भूज हम बताते हैं इसमें भूज और कोटि कौन है यदि इसमें से भूज भूज पूछ दिया तो पहले वाला हो जाएगा ठीक दो होता है एक एक होता है एक वाई होता है एक एक होता है एक वाई होता है तो पहले वाला को भूज कहते हैं इसको भूज कहते हैं इसको कोटि कहते हैं ठीक इसको कोटि कहते हैं भूज और कोटि तो भूज पहले वाला होता है और कोटि बाद वाला होता है वाई का मान कोटि होता है एक्स का मान भूज होता है इसमें इसमें पूछा क्या है भूज पूछा है एक्स का मान पूछा है तो इसमें माइनस बारह है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बारह हो जाएगा ठीक यदि इसमें यहाँ पे कोटि बोल देता तो यदि इसमें कोटि बोल देता तो इसका माइनस यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता ठीक यदि हम पाँच और चार दे दें और आपसे पूछे कि इसमें भूज क्या है तो भुज पाँच हो जाएगा कोटि चार हो जाएगा तीन आठ दे दे तो इसमें भुज तीन हो जाएगा कोटि आठ हो जाएगा ठीक भुज पहले कोटि बाद में आपको याद हो गया होगा एक क्वेश्चन इससे अवश्य आपका रहने वाला है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते दो नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन इसमें से भी आपका रहने वाला है ठीक इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका दम हंड्रेड रहेगा ठीक चलिए दो दो नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है कौन सा बिंदु ए बी सी डी चतुर्थांश आप पढ़े होंगे ऐसे रहता है फिर से बना लेते हैं आपका ऐसे रहता है ठीक ये प्लस रहता है ऊपर नीचे माइनस रहता है ये प्लस होता है राइट साइड लेफ्ट साइड माइनस होता है ठीक तो ये पहला घर है ये दूसरा घर है और ये तीसरा घर है और ये चौथा इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं ठीक इसको या हिंदी में पाद बोलते हैं ठीक या इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं ठीक तो चलिए इसको में देखते हैं ये एक सा अच्छा है और ये जो लंबवत है ये वाई अच्छा है तो पहले एक होता है तो एक में पहले प्लस होता है तो प्लस इसमें भी प्लस तो प्लस प्लस ये हो गया ठीक इसमें पहले क्या है दूसरा वाला घर में पहले माइनस है तो माइनस और फिर प्लस है तो प्लस ठीक हम आपको इसको पूरा बता देते रहे हैं ठीक ये माइनस है तो माइनस और ये आपका ये आपका माइनस होता है तो माइनस ये भी माइनस हो गया ठीक और ये में देखिए इस घर में इस घर में पहले एक्स तो प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस तो फिर माइनस हो जाएगा ठीक तो चलिए आपको पूछा क्या है आपको सबसे पहले दिया है कि चौथा घर में कौन हो तृतीय घर में पूछा है कि तीसरा घर में आपका कौन सा इसमें बिंदु होगा तो तीसरा घर कौन है ये पहला घर है ये दूसरा घर है ये तीसरा घर है 
और ये चौथा घर है तो आपका पूछा कौन है तीसरा घर वाला दिया पूछा है ठीक तो इसमें क्या है दोनों माइनस है इसमें आपका क्या हो जाएगा तीसरा घर में दोनों माइनस हो जाएगा याद कर लीजिए या बनाने के लिए आप सीख जाइए ठीक आपको नहीं पता चला तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए ठीक और बनाने के लिए आप सीख जाइए इसको ठीक इसको बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आप कहीं भी कभी भी कोई क्वेश्चन को बता दीजिएगा ये पहला पू, तीसरा पूछे पहला पूछे दूसरा पूछे कोई भी पूछे आपका दूसरा पूछे पहला पूछे कोई भी पूछे आप बता दीजिएगा ठीक तो चलिए आपका क्या है माइनस माइनस है चलिए इसको हटाते हैं अब आपको पता चल गया कि तीसरा घर में माइनस माइनस होता है चलिए तो देखते हैं इसमें तो दोनों प्लस है इसके चार के आगे प्लस है छः के आगे प्लस है ठीक तो ये नहीं होगा देखिए इसमें प्लस है ये माइनस है ये नहीं होगा ये माइनस है ये प्लस है ये होगा नहीं होगा लेकिन आप यदि ऑप्शन बी को देखते हैं तो बी में है चार माइनस में है छः भी माइनस में है तो ये देखिए माइनस माइनस तीसरा घर में यही होता है तीसरा क्वाड्रेंट तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा ये सभी गलत हो जाएगा देख लीजिए आपको बनाना आ गया होगा दूसरा घर में पूछे तो दूसरा घर में जो था जो जो आपका था वो था क्या माइनस प्लस था तो आपको माइनस प्लस खोज लेंगे चौथा घर बोल देगा तो इसमें प्लस माइनस हो जाएगा पहला घर बोल दे तो प्लस प्लस हो जाएगा आपको इसको याद कर लीजिए या बनाने के लिए सीख जाइए फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा आपको बनाने के लिए आ जाएगा जो नहीं सीख पाए होंगे जो एक बार में वहीं सीख गए होंगे अच्छी बात है ठीक चलिए आपको अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो तीसरा क्वेश्चन बोला है कि बिंदु P माइनस सिक्स है और आठ है, है तो दी गई है तो दूरी मूल बिंदु से क्या है मूल बिंदु से उसका दूरी क्या होगा उस इसको इसको पूरा बताइए मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा तो केवल एक बिंदु देगा केवल मेरी बात को ध्यान से आप सुनिएगा केवल एक बिंदु देगा तो आपको क्या करना है दोनों को स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है माइनस छः का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस आठ का स्क्वायर कर दीजिए ठीक रुक जाइएगा और यदि दो बिंदु दे दे तो तो अभी इस पर आगे भी एक क्वेश्चन है देख लीजिए आगे भी एक और क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है दो दो क्वेश्चन इस पर इस पर तीन तीन क्वेश्चन है एक दो और तीन तो अभी हम एक बिंदु की बात करते हैं और जब पाँच क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो दो बिंदु की बात करेंगे देखिए यहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पर खाली क्वेश्चन है यानी कि इससे इसका मतलब है कि केवल इस प्रश्न से आपका दो क्वेश्चन अवश्य आपका रहने वाला है इस प्रश्न से केवल आपका दो क्वेश्चन दम अवश्य रहने वाला दम हंड्रेड परसेंट आपका दो से तीन क्वेश्चन केवल ऐसा पर क्वेश्चन रहने वाला है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन इस पर लगा लीजिएगा ठीक तो चलिए इसको बनाने के लिए सीखते हैं क्या बोले आपको कि एक बिंदु की बात करें तो आपको क्या करना है दोनों को स्क्वायर कर देना है माइनस का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर चलिए एक बिंदु की भी बात कर रहे हैं तो छत्तीस हो जाएगा छः छः के छत्तीस प्लस आठ त्री आठी अठी चौंसठ हो जाएगा दोनों को जोड़िएगा तो सौ हो जाएगा ठीक दोनों को जोड़िएगा तो सौ हो जाएगा और सौ का वर्गमूल कितना होता है तो दस होता है सौ का वर्गमूल दस होता है तो इसका जो आपका मूल बिंदु से दूरी कितना होगा तो दस इकाई होगा या इंग्लिश में बोले तो टेन यूनिट होगा तो इसका तीन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दस यूनिट हो जाएगा ठीक इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन आपका चलिए आ गया दो बिंदु वाला चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं ये तो आपका मेन एक्सप्लेन इसमें होगा ठीक और मेन एक्सप्लेन इसमें होगा चलिए चार नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पूछ बोला है कि वाई अच्छ वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए वाई एच पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए छः पाँच और बी माइनस चार तीन से सम दूरस्थ है ठीक सम दूरस्थ है सम दूरस्थ वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको कैसे बनाइएगा सबसे पहले बोला क्या है आपका वाई एच पर वाई एच पर तो वाई एच पर एक्स का मान जीरो होता है y x है एक्स एक्स वाई है तो आपको बोला है कि y h पर y h पर x जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और कॉमा y अब यहाँ पे y का कुछ भी वैल्यू आएगा इसको एक्सप्लेन इसको मान निकालिएगा यहाँ पर से y का वैल्यू लेकिन चलिए इसको मा, मानिए कि y का वैल्यू अभी नहीं निकालते हैं ठीक लेकिन आपको एक बात बता दें 
कि एक ओ आई का वैल्यू कुछ भी आए यहाँ पे कुछ भी आए यहाँ पे तो जीरो होगा ना यहाँ पे जीरो होगा तो ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर जीरो कहाँ कहाँ है एक्स के जगह पे जीरो कहाँ कहाँ है तो बी में देखिए ए, ए में देखिए तो यहाँ पे जीरो है ये आंसर हो सकता है इसमें देखिए तो नहीं है जीरो आगे ये गलत होगा ये नहीं होगा इसका आंसर ठीक यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जीरो है लेकिन वाई का वैल्यू तो जीरो नहीं आएगा तो ये तो ये भी गलत यहाँ पे देखिए जीरो ही नहीं है तो ये भी गलत चलिए तीनों ऑप्शन गलत हो गया तो यहाँ पे बच गया कौन जो यहाँ पे जीरो था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक एकदम आंसर पता चल गया डायरेक्ट एकदम पता चल गया ऐसा क्वेश्चन कभी भी बोले एक सच पे बोलेगा तो वाई जीरो हो जाएगा वाई एच पे बोलेगा तो एक्स जीरो हो जाएगा ठीक आप बात समझ गए होंगे चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन ऐसा भी आपका हंड्रेड परसेंट आपका रहने वाला है एकदम ठीक क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि यदि वृत्त के व्यास के सिरो के नियामक वृत्त के व्यास के सिरो के नियामक एक वृत्त है इसका व्यास के मतलब दो दो परिधि से छोड़ पे ठीक ये व्यास हो गया पूरा व्यास व्यास के नियामक सिरो के नियामक इस पॉइंट का इस पॉइंट का बात कर रहा है एक दिया है दो कौमा तीन और ये दिया है माइनस छः कौमा सात दिया है ठीक हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा उसका जो सेंटर है यहाँ पे केंद्र उसका नियामक पूछा है कि क्या होगा उसका एक्स कौमा वाई का मान बताइए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉपर ठीक तो चलिए इसको निकालते हैं इसको निकालने के लिए एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं ठीक एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स एक्स को जोड़ दीजिए माइनस छः और दो को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा माइनस छः प्लस दो और दो से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस को जोड़िएगा दो में तो चार हो जाएगा और डिवाइड टू तो यहाँ पे दो से काटिएगा इसको तो दो हो जाएगा तो यानी x का वैल्यू दो हो गया ठीक चलिए अब y का वैल्यू निकालते हैं y का वैल्यू कैसे निकालिएगा y y को जोड़िए y y को जोड़िए तीन और सात को सात प्लस तीन डिवाइड टू पाँच सात तीन दस हो गया और डिवाइड दो तो इसका कितना आ गया पान पाँच आ गया पाँच किसका मान आया वाई का तो x का वैल्यू क्या आया दो और y का पाँच आया ठीक रुक जाइएगा हाँ यहाँ पे जो चार आया था वो माइनस में आया था चार जो आया था वो माइनस में आया था तो यहाँ पे माइनस टू होगा ठीक चार जो आया था वो माइनस में आया था तो माइनस टू हो जाएगा ये सेम वैसे ही बनेगा केवल आगे माइनस जुट जाएगा इसका ठीक तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़े थे तो एक्स का वैल्यू माइनस आया था और ये दोनों को जोड़ के दूसरी डिवाइड किए तो सात तीन दस दो पाँच हो जाएगा ठीक सात तीन दस और दो से डिवाइड किए पाँच तो माइनस टू और पाँच आया यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में माइनस टू और पाँच एकदम सेम टू सेम आ गया यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर छः की ओर बढ़ते हैं छः नंबर क्वेश्चन है ऐसे एक्सप्लेन करके पढ़िएगा तो आप एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज भी करेगा तो आप सेम टू सेम आप बना के मार दीजिएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर छः की ओर बढ़ते छः नंबर क्वेश्चन है आपका कि P बराबर इतना दिया हुआ है और Q बराबर इतना दिया हुआ है ठीक को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य रेखा रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक है मध्य बिंदु के नियामक है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा है सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है यानी कि माइनस को पूछा है और आठ के बारे में पूछा है ठीक तो चलिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो चार और माइनस चार माइनस चार और आठ को जोड़िएगा तो चार आएगा घट जाएगा ठीक और बटा में दो हो जाएगा तो डिवाइड दीजिएगा तो ये एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिवाइड दीजिएगा तो दो आ जाएगा एक्स का वैल्यू दो चलिए अब वाई का वैल्यू निकालते हैं छः और जो दो को जोड़िएगा तो आठ हो जाएगा और दो से डिवाइड कीजिएगा तो चार हो जाएगा तो पहले दो आया और फिर चार आया तो दो कौमा चार हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर छः का सी हो जाएगा ठीक अब बनाना सीख गए होंगे देख लीजिए इसको उतार लीजिए ठीक 
इसको सेम टू सेम कॉपी में उतार लीजिए और एक और ऑपरेशन हम दे देते हैं आपको वैसे ही आप बना लीजिएगा एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको आप अपने बना के चेक कर लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा आप ठीक ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं माइनस चार रहेगा और छः रहेगा ठीक और एक और रहेगा माइनस चार और छ रहेगा और एक रहेगा दस और माइनस दो तो इसका कमेंट में इसका आंसर बताइएगा आप ठीक इसका आप कमेंट में आंसर इसका बताइएगा जिससे आप बन जाए आंसर कमेंट में बताइएगा ठीक चलिए क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है आठ नंबर क्वेश्चन है आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष दो कौमा तीन माइनस एक जीरो और दो कौमा माइनस चार हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का मान दिया हुआ है इसका ये दिया हुआ है इसका ये दिया हुआ है इसका ये दिया हुआ है ठीक तीनों का मान दिया हुआ है और पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा ठीक इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वन बाई टू कोस्ट में एक्स वन कोस्ट में वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू माइनस वाई थ्री ये सब हटा देते हैं अब आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो को फिर से कीजिएगा और फिर से उसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका एकदम एक क्वेश्चन अवश्य इसमें रहने वाला आपके एग्जाम में ठीक चलिए प्लस एक्स टू इसको याद कर लीजिएगा ये दो नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका दो नंबर में भी क्वेश्चन आता है हंड्रेड परसेंट तो हम आएगा आपका ठीक हम हंड्रेड परसेंट हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन एक दो नंबर में भी आएगा और एक नंबर में भी आएगा ठीक तो चलिए देखते हैं एक्स टू कोस्ट वाई थ्री माइनस वाई वन ठीक और प्लस एक्स थ्री कोस्ट वाई वन माइनस वाई टू ठीक तो यहाँ पे हो गया चलिए चलिए एकदम सही लिख दिए हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं इसको बना के अब इसको बनाने के लिए आप सीख जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दम अवश्य रहने वाला है चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या है आपका वन बाई टू है वन बाई टू और कोस्ट में एक्स वन है एक्स वन क्या है आपका दो है तो यहाँ पे दो लिख दीजिए एक्स वन यहाँ पे देखिए ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री आपको ये पहचानने आता होगा चलिए कोस्ट में ये कोस्ट दे दिए यहाँ पे कोस्ट वाई टू वाई टू की क्या वाई टू यहाँ पर कितना है जीरो है वाई टू जीरो माइनस वाई थ्री माइनस चार है तो माइनस चार अब माइनस तो प्लस हो गया प्लस चार हो गया चलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए एक्स टू है एक्स टू माइनस वन है तो माइनस वन यहाँ पे दे दीजिए ठीक माइनस वन है तो माइनस वन दे दिए और फिर आपका कहाँ थे हम हाँ यहाँ थे चलिए तो वाई थ्री है वाई थ्री आपका क्या है माइनस चार आपका माइनस चार तो कोस्ट में माइनस चार दे दिए ठीक और फिर आपका क्या है माइनस वाई वन है तो वाई वन क्या है थ्री है तो यहाँ पे थ्री दे दिए चलिए पहले इतना देख लेते हैं इसको कितना आया ऊपर हटा देते हैं ऊपर वाला क्योंकि ऊपर वाला का काम हो गया है चलिए ऊपर वाला हटा दिए हैं चलिए तो देख लेते हैं इसको अभी ये कितना आया है इसका भी काम बचा हुआ है इसका भी काम करना है अभी इसी में आके करना है तो इसका इसको पहले इतना कर लेते हैं यहाँ पे उतार लेते हैं वन बाई टू हो जाएगा और कोस्ट में दो चार चार दो नहीं आठ हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आठ ही लिख देते हैं तो चलिए अब आगे करते हैं आगे कट गया था तो चलिए फिर से इसको लिख लिए हैं ठीक तो देख लीजिए ये फॉर्मूला है और ये मान भर दिए हैं ठीक तो देख लीजिएगा एक्स के मान यहाँ पर से उठा के भर दिए थे दो तो दो आपको मान सब भर दिए हैं तो वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ था जीरो यहाँ देख लीजिए वाई टू का मान ये आपका एक्स वन है ठीक 
ये आपका वाई वन है ठीक ये आपका एक्स टू है ये आपका वाई टू है ये एक्स थ्री है और ये आपका वाई थ्री है ठीक तो जहाँ जहाँ एक्स वन है तो वहाँ एक्स वन का मान जहाँ ये वाई टू है वाई टू का मान जो जिस जिसका मान है वो भर दिया है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका वन बाई टू का वन बाई टू और कोस्ट में देख लीजिए यहाँ पे जीरो और चार को जोड़ेगा तो चार और दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो चार दूना आठ हो जाएगा ठीक प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा प्लस को हटा के माइनस सात ठीक यहाँ पे प्लस का प्लस और यहाँ पे तीन माइनस से जीरो जाएगा तो तीन और तीन दूना छः हो जाएगा ठीक तो इसको जोड़िए अब तो ये जुट जाएगा तो आठ और छः चौदह हो जाएगा ठीक चौदह में से सात जाएगा चौदह में से सात जाएगा तो सात हो जाएगा ये तो कुछ गलत आ रहा है कुछ गलत तो नहीं हुआ तीन दूना छः तो हो ही गया नहीं दस यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ठीक यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहीं पे कुछ गलती हुआ है यहाँ पे तो माइनस चार यहाँ पे वाई थ्री माइनस चार तो माइनस चार और वाई वन वाई वन माइनस तीन हो गया माइनस सात और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे ये एक्स टू माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ठीक तीनों प्लस में है ठीक तीनों प्लस में हो जाएगा ठीक तो आठ सात छः जोड़िए आठ सात पंद्रह छः इक्कीस हो जाएगा तो वन बाई टू और मल्टीप्लाई इक्कीस तो इक्कीस बटा दो हो गया इक्कीस बटा दो यूनिट उतार लीजिएगा कॉपी में ये आपका हंड्रेड परसेंट एक दो मार्क्स में ये रहने वाला है ठीक तो इक्कीस बटा दो वर्ग मात्रक हो जाएगा वर्ग मात्रक हो जाएगा ठीक मात्रक या यूनिट स्क्वायर यूनिट ठीक यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं नौ नंबर क्वेश्चन देखते एकदम सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन नौ नंबर भी है आ एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि दो मार्क्स में एक क्वेश्चन आप जरूर आएगा दो नंबर का ठीक तो ये क्वेश्चन आप बनाना के लिए सीख ही जाइएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं नौ नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि बिंदुए यदि बिंदुए इतना दिया हुआ है ठीक इतना दिया हुआ है तो इतना दिया हुआ है तो संरेख है तो के का मान बताइए ठीक तो आप याद कर लीजिएगा कि संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज के बराबर जीरो त्रिभुज के क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा संरेख का मतलब होता है एक पाई होता है उसी पे आपका तीनों बिंदु होगा तो एक पाई आप पार दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो होगा इसमें कोई क्षेत्रफल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ठीक तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक तो नौ का हो जाएगा क्या हो जाएगा एकदम सेम उसी पर फर भरिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए वन बाई टू जो हम आपको पहले बताए थे एक्स वन कोस्ट में वाई टू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री कोस्ट में वाई वन माइनस वाई टू ठीक और इसी पे आप इसका तीनों का वैल्यू भर दीजिए ठीक और बराबर में रख दीजिएगा जीरो वन बाई टू और ये आपका एक्स वन है के वाई वन वाई वन है एक्स टू वाई टू ये आपका एक्स थ्री वाई थ्री तो तीनों का वैल्यू दिया हुआ है तीनों का वैल्यू भर दीजिए सोल्यूशन आपको आठ नंबर करके हम दिखा दिए हैं कैसे सोल्यूशन करना है और बराबर में इस तरफ जीरो भर दीजिएगा इसको टोटल कम्प्लीट कीजिएगा तो लास्ट में आपका जो आ जाएगा के बराबर माइनस तिरसठ आ जाएगा के बराबर माइनस तिरसठ आ जाएगा ठीक तो ऐसे बना दीजिएगा तो आपको केवल आपका माइनस तिरसठ लास्ट में बच जाएगा ठीक तो हम आपको फॉर्मूला दे दिए हैं मान आपको बता दिए हैं आंसर बता दिए हैं कैसे बनाना है वो बता दिए हैं आपको केवल इसका कैलकुलेशन आप पे छोड़ते हैं हम इसका कैलकुलेशन आप पे छोड़ देते हैं ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर अब दस की बढ़ते हैं दस नंबर क्वेश्चन है 
कि बिंदु इतना दिया हुआ आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्यूशन जल्दी जल्दी थोड़ा तो फास्ट करते हैं ठीक सोल्यूशन इतना बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा ठीक ये आपका पाई दिया हुआ है एक पाई है रेखा खंड है ठीक यहाँ पे आपका पॉइंट का मान ये दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट का मान ये दिया हुआ है और बीच वाला आपका वैल्यू पूछा है कि बीच वाला जो आपका मान होगा वो कितना होगा ठीक तो आप कैसे निकालिएगा एक्स एक्स को जोड़िए एक्स एक्स को जोड़िए एक्स बराबर बाईस जीरो जोड़िएगा तो बाईस बटा दो हो जाएगा ठीक वाई वाई को जोड़िए तो बीस और सोलह को जोड़िएगा तो छत्तीस बटा दो हो जाएगा इक्कीस को बाईस को दो से भाग दीजिएगा तो ग्यारह और यहाँ पे अठारह आ जाएगा तो ग्यारह अठारह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्यारह अठारह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह की ओर बढ़ते ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा एक्स अक्ष पर पूछेगा तो वाई बराबर हमेशा दम जीरो हो जाएगा वाई का मान जीरो एक्स कॉमा जीरो एक्स जीरो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्यारह का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक अब वाई पूछता तो एक्स बराबर जीरो ठीक तो वो हो जाएगा क्या जीरो कॉमा वाई चलिए क्वेश्चन नंबर बारह की ओर बढ़ते हैं बारह नंबर क्वेश्चन है आपका चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया बहुत ही दमदार क्वेश्चन आ गया ठीक इसको आपको कैसे बनाना है दस के पावर दो दिया हुआ है और बराबर पच्चीस दिया हुआ पच्चीस को हम पाँच के पावर दो लिख सकते हैं पाँच पचे पच्चीस दो दो कट गया आपको मान किसका बताना है यहाँ पे इसके बराबर पूछा है ठीक दस के पावर माइनस वाई इस तरफ क्या है आपका बचा हुआ दस के पावर वाई केवल यहाँ माइनस आ जाता तो पाँच वैल्यू हो जाता तो आपको केवल माइनस लगाना है बस तो चलिए माइनस सब लगा ही देते हैं लगा दिए माइनस का मतलब होता है व्युत क्रम उल्टा तो यानी पाँच को भी इस तरफ उल्टा आप कर दिए माइनस लगा के तो इस तरफ भी उल्टा कर दीजिए पाँच के नीचे एक छिपा हुआ है तो उल, ए, इसको उल्टा कर दीजिए एक को ऊपर कर दीजिए पाँच को नीचे कर दीजिए हो गया एक वटा पाँच इस तरफ दस के पावर माइनस वाई का वैल्यू आ गया इसी का वैल्यू पूछा है एकदम सेम टू सेम हो गया तो इसके बराबर एक वटा पाँच हो गया तो एक वटा पाँच ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर तेरह देखते हैं तेरह नंबर क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात होगा एक रैखिक समीकरण का घात होगा एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा एक होता है द्विघात समीकरण का दो होता है त्रिघात समीकरण का तीन होता है ठीक ऐसा क्वेश्चन आपका एक हमेशा रहने वाला है ठीक आगे भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे आप ये बात हम आपको से पूछेंगे तो रैखिक समीकरण का एक होता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेरह का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर चौदह देखते हैं चौदह नंबर क्वेश्चन है आपका चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है कि रैखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना होगा ठीक तो चलिए बनाते हैं इसको x के आगे एक है और ये x के आगे दो है तो एक बटा दो हो गया बराबर तो y के आगे तीन y के आगे माइनस पाँच ये दोनों इक्वल हुआ तो नहीं इक्वल हुआ ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ये दोनों हो जाएगा अविरोधी याद कर लीजिएगा ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल बी वन बटा बी टू के रहेगा तो ये आपका अविरोधी हो जाएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर बढ़ते हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन है आपका दम से वैसा ही क्वेश्चन है उसी पर आधारित है समीकरण निकाय इतना इतना दिया हुआ है दो समीकरण का आलेख है दो सरल रेखाएं हैं जो दो आपका सरल रेखाएं आएगा दम सेम वैसे ही बनाना है एक्स का वैल्यू यहाँ पे छः है तो छः यहाँ पे तीन है तो तीन बराबर माइनस दो और यहाँ पे माइनस वन तो बटा में माइनस वन तीन से इसको काटिएगा तो दो बार में माइनस से माइनस कट गया एक से काटिएगा तो दो बार में तो ये दोनों इक्वल आ गया ठीक अब इस आगे भी चेक करना होगा तो नौ बटा बारह ये दोनों इक्वल नहीं हुआ ए वन बटा ए टू बराबर हुआ बी वन बटा ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू के और नॉट इक्वल है सी वन बटा सी टू के तो ये ये कैसा समीकरण होगा तो ये आपका समांतर समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी हो जाएगा समांतर ठीक 
क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं सोलह नंबर देखिए आपका क्वेश्चन जो हम बोले थे आ गया दीघात समीकरण दिया हुआ है का एक शून्यक है ठीक एक शून्यक पूछा है दीघात समीकरण का ठीक तो दीघात समीकरण का तो दो शून्यक होता है लेकिन एक उसमें से पूछा है कि कौन होगा तो ये शून्यक दिया हुआ है ये तीनों में से कोई होगा तीनों नहीं होगा तब ऑप्शन डी होगा ठीक तो अभी देखते हैं कौन होगा सबसे पहले चेक करते हैं एक इसमें रखिए है, नहीं होगा तो माइनस एक रखेंगे फिर जीरो रखेंगे किसी से ना किसी से बराबर में जीरो आ ही गा ही आएगा नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक तो चलिए देखते एक रखिएगा तो दो मल्टीप्लाई एक का स्क्वायर एक एक का स्क्वायर एक माइनस तीन गुना एक माइनस पाँच दो माइनस तीन दो माइनस तीन माइनस पाँच ठीक तो माइनस आठ हो जाएगा दो माइनस आठ घटाइएगा तो माइनस छः क्या ये जीरो आया तो नहीं आया तो ये आपका आंसर नहीं होगा एक ठीक ये आपका एक आंसर नहीं होगा फिर ये माइनस एक रखते हैं दो गुना माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक होता है माइनस तीन गुना माइनस एक और माइनस पाँच दो एकम दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन और पल और यहाँ पे है माइनस पाँच यहाँ पे है माइनस पाँच है तो तीन दो पाँच हो जाएगा और यहाँ पे माइनस पाँच हो जाएगा तो पाँच पाँच में से जाएगा तो जीरो हो जाएगा क्या जीरो आया तो हाँ आ गया तो यहाँ पे जीरो आ गया ठीक यहाँ पे जीरो आ गया तो यहाँ पे जीरो हो आ गया तो आपका यही आंसर हो गया ठीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक सोलह का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह की ओर बढ़ते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है इसमें से कौन बहुपद है तो बहुपद जो कौन कौन होता है जो एक्स के अंदर रूट नहीं होता है सबसे बड़ा यही होता है ये नहीं होगा बहुपद ठीक या पावर फ्रैक्शन में होगा तो बहुपद नहीं होगा देखिए यहाँ पे जो एक्स के अंदर एक्स रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं होगा यहाँ पे देखिए रूट के अंदर एक्स है ये नहीं होगा यहाँ पे देखिए पावर फ्रैक्शन में है ये नहीं होगा तो बच गया कौन ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन इससे भी आपका हंड्रेड परसेंट रहने वाला है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह देखते हैं अठारह नंबर क्वेश्चन है बहुपद इतना के घात होगा चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया आपका ये आपका दिवघात समीकरण है तो दिवघात समीकरण का घात कितना होता है तो दो होता है देखिए आगे सबसे ज्यादा है दो तो दो हो जाएगा दिवघात समीकरण का ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन एक क्वेश्चन इससे भी आपका रहने वाला है ठीक उन्नीस नंबर और दो मार्क्स में भी आपका रहने वाला है एकदम तो हंड्रेड आपका ये रहेगा ठीक दिवघात समीकरण एफ का मान दिया हुआ है और इसका मान पूछा है चलिए निकालते हैं चलिए वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा का और इससे काटिएगा डिवाइड दीजिएगा तो बीटा बच जाएगा और प्लस इससे काटिएगा तो अल्फा बच जाएगा ठीक तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए बटा अल्फा इंटू ए अल्फा इंटू बीटा है इसका मान सी बाई ए होता है तो अल्फा ए से ए कट गया तो बचा क्या माइनस बी बाई सी बचा तो माइनस का माइनस और बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये आपका ए का वैल्यू यहाँ पे है बी का वैल्यू सी का वैल्यू तो बी का वैल्यू दो है तो दो माइनस दो और सी का वैल्यू तीन है सी का वैल्यू तीन है तो माइनस दो बटा तीन हो जाएगा माइनस दो बटा तीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइनस दो बटा तीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए क्वेश्चन नंबर बीस की ओर बढ़ते हैं बीस नंबर क्वेश्चन है आपका बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्य का गुणनफल पूछा है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा शून्य होता है तो इसका गुणनफल इसका गुणनफल पूछा है गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए होता है ठीक यही आपका फॉर्मूला होता है इसको याद रखिएगा इसी पर सब मैथ बनता है यहाँ पर सी का मान देखिए ए का वैल्यू डी दिया हुआ है या ए का वैल्यू है ये बी का वैल्यू है सी का वैल्यू है पूछा है सी तो सी का वैल्यू यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ये भर दीजिए और यहाँ पे ए का बान कितना दिया हुआ है डी दिया हुआ है डी तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया ए बटा डी हो गया ठीक ऑप्शन नंबर डी हो गया ठीक ए बाई डी हो गया ठीक चलिए तो इसका आंसर डी हो गया 
क्वेश्चन नंबर इक्कीस के ऊपर तो इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका यदि बहुपद इतना दिया हुआ है इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत क्रम हो तो बी का मान बताइए इसी पे आधारित क्वेश्चन है चलिए तो एक क्वेश्चन अल्फा दिया हुआ है शून्य और इसका एक विपरीत दिया हुआ है व्युत क्रम अल्फा वन बाई अल्फा ठीक तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं ठीक ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं आप ये बनाइएगा आधा सॉल्व कर दिए हम एक आपको बता दिए एक अल्फा होगा और एक वन बाई अल्फा होगा तो इसका कमेंट में आप आंसर बताइएगा ठीक इसका आप कमेंट में से बताइएगा जिसका सही होगा उसको हम रिप्लाई करेंगे कि इसका सही है ठीक तो इसका आप कमेंट में बताइएगा हम इसे इसी पर आधारित है इसीलिए हम आपको छोड़ दे रहे हैं आपके लिए ठीक बी का मान पूछा है इसका मान पूछा है ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर बाईस की ओर बढ़ते बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं त्रिघात समीकरण इतना के शून्य बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताना है ठीक तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा ठीक माइनस बी ए बी सी डी बी का मान कितना है माइनस सेवन तो माइनस माइनस प्लस सेवन हो जाएगा ए का मान एक है तो एक से डिवाइड कीजिएगा तो सात हो जाएगा सात को डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर तेईस की ओर बढ़ते तेईस नंबर क्वेश्चन है आपका किसी दीघात बहुपद के शून्य दिया हुआ है दीघात बहुपद के शून्य दिया हुआ है तो दीघात बहुपद होगा चलिए फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा का मान दिया हुआ है बीटा का मान दिया हुआ है अल्फा का मान पाँच बीटा का मान माइनस तीन चलिए भरते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा पाँच प्लस माइनस तीन तो पाँच में से तीन घट जाएगा तो दो हो जाएगा दो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पाँच तियाई पंद्रह और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस तो प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा तो सीधे यहाँ पे सब हटा के माइनस भर दीजिए आपका आंसर आया क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पंद्रह एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पंद्रह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक चलिए आपको बनाना आ गया एक क्वेश्चन दो मार्क्स में भी ऐसा आपका रहने वाला है ठीक क्वेश्चन नंबर चौबीस की ओर बढ़ते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने की तकनीकी तकनीक है ठीक यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं तो मौसा निकालते हैं यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है चलिए आगे बढ़ते हैं हो गया होगा सॉल्व चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं पच्चीस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन होता है जो एक से और खुद से कटता है तो पंद्रह जो है तीन से पाँच से भी कट जाता है तो ये नहीं होगा अभाज्य संख्या बारह जो है दो से तीन से पाँच चार से छः से कट जाता है तो ये भी नहीं आंसर होगा ये जो है तीन से पाँच से पंद्रह से पच्चीस से सब से कट जाता है ये भी नहीं होगा लेकिन तेईस जो है किसी से नहीं कटता है केवल ये एक से कटता है और खुद से कटता है तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर छब्बीस के ऊपर था छब्बीस नंबर क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो हो जाएगा अभाज्य संख्या तो दो से काटिएगा तो चार कट जाएगा तो इसका मौसक कितना आ गया दो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छब्बीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक चलिए सत्ताईस नंबर क्वेश्चन के ऊपर सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाँच पंद्रह बीस का लौसम मौसा का अनुपात क्या होगा तो चलिए पहले लौसम निकालते हैं फिर मौसम निकालेंगे बीच में अनुपात दे देंगे ठीक तो चलिए निकालते हैं लॉस दम बच्चा मेथड से निकाल रहे हैं कि सब कोई सीख जाए पाँच पंद्रह बीस का चलिए निकालते हैं पाँच से एक तीन चार पाँच तिहाई पंद्रह पंचों के साठ तो लॉस कितना आ गया साठ आ गया चलिए मौसम निकालते हैं 
पाँच से काटिएगा तो तीन बार में कट जाएगा पाँचे से फिर इसको काटिएगा तो पाँचे बार चार बार में कट जाएगा तो इसका मौसा कितना आ जाएगा पाँच आ जाएगा आप अपने से भी निकाल सकते हैं पाँच से काटिएगा तो बारह बार में रेशियो पाँच से काटिएगा तो एक बार में बारह अनुपात एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस के ऊपर अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन के ऊपर हैं चलिए आज तीस तक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे ठीक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप सब जब भी वीडियो डालेंगे आप देख लीजिएगा वीडियो अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या दो हो जाएगा और सबसे छोटी भाज्य चार हो जाएगा का गुणनफल बता गुणनफल है का गुणनफल है गुणनफल निकाल दीजिए चार दूना आठ हो जाएगा ठीक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर उनतीस देखते हैं उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि पाई बाई टू है पाई बाई टू क्या है तो पाई क्या है अपरिमेय संख्या अब पाई का मान बाईस बटा सात परिमेय संख्या है ठीक तो ये आपका अपरिमेय संख्या तो आप पढ़े होंगे क्या कि पर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़े घटाए गुना भाग किए कुछ भी करेंगे वो दुनिया का कुछ भी कर दीजिए वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा वो अपना रूप रंग नहीं छोड़ेगा ठीक तो ये आपका अपरिमेय संख्या है इसमें दो से भाग दे दीजिए ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा ऑप्शन नंबर बी ठीक क्वेश्चन नंबर तीस की ओर बढ़ते हैं तीस नंबर क्वेश्चन है कि दो तथा दो पॉइंट पाँच के बीच की अपरमय संख्या है ये दोनों के बीच की अपरमय संख्या है ग्यारह रूट ग्यारह होगा रूट ग्यारह से पहले देखिए कौन पूरा पूरा वर्गमूल किसका होता है रूट नौ का कितना होता है तीन तो इससे कम का वर्गमूल जो है तीन होता है इससे ज़्यादा हो गया ये दोनों के बीच में नहीं आया तीन इस दोनों के बीच में नहीं है तो इससे ज़्यादा का तो और ज़्यादा आ जाएगा तो ये तो आंसर नहीं होगा 12.5 ये तो और ज़्यादा है ये भी नहीं होगा ये तो और बहुत ज़्यादा है ये भी नहीं होगा ये देखिए ये एक है रूट पाँच जो ये दोनों के बीच में होगा तो ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा चलिए तो यहाँ पे हम टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन बहुत ही एक्सप्लेन करके हम बता दिए हैं इकतीस जो आपका नंबर है ये आप खुद बताइएगा कमेंट में हम देखेंगे किनका सही हुआ तो ठीक जिनका सही होगा उनका हम रिप्लाई कर देंगे कि कौन जो है सही बताए हैं दो बटा पाँच का दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा तो आपको बताना है ऑप्शन चार दिया हुआ है ए बी सी कीजिएगा ठीक तो यहाँ पे टोटल तीस क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सप्लेन करके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सभी सब्जेक्ट का वीडियो ऐसे ही बनाया हुआ है ठीक तो वहाँ पर जाके सभी सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो वहाँ पर जाके आप पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा प्रत्येक दे वीडियो आते रहता है हम आपके एग्जाम तक एक वीडियो डालेंगे सब्जेक्ट का भी वीडियो डाल देंगे आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम देना है ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा धन्यवाद